அஸ்தகண்டம் ஆன பாவ கிரகத்தின் பாவத்துவம் எப்படி இருக்கும் நல்ல கேள்வி நுணுக்கமான பதில் சொல்லக்கூடிய கேள்வி ரொம்ப மண்டகாயம் சில பேருக்கு இதை பற்றி அஸ்தகங்கமான பாவ கிரகம் அதனுடைய பாவத்துவம் எப்படி இருக்கும் செவ்வாய் உதாரணமாக செவ்வாய் பாவ கிரகம் சூரியனோட அஸ்தங்க ஆயிடுச்சு அது தன்னுடைய நான்காம் பார்வையால் லக்னாதிபதியை பார்த்தால் பாவத்துவம் குறையுமா எந்த டிகிரியில் பாவத்துவம் இல்லாமல் இருக்கும் சார் இங்கே பாருங்கள் பொதுவாக கிரகங்கள் வலிமை இழக்கிறது தப்பு இப்போ ஒரு மிக நுணுக்கமான விஷயத்த விளக்க போகிறேன் ஒன்பது கிரகங்களில் எந்த கிரகமுமே வலிமை இழக்கக்கூடாது எல்லா கிரகங்களும் நமக்கு தேவை நான்கு கிரகம் நல்லது செய்யக்கூடிய கிரகம் நான்கு கிரகம் தீயது செய்யக்கூடிய கிரகம் ஒரு கிரகம் நடுவராக செயல்பட்டு நல்லதையும் தீயதையும் செய்யும் அப்போ ஒன்பது கிரகங்களின் ஆதிக்கமும் நம்முடைய உடலில் இருக்குது ஒன்பது கிரகங்களுடைய ஆதிக்கமும் அந்த உடம்பில் இருக்குது இந்த ஒன்பது கிரகங்களின் கூட்டு கலவை தான் மனுஷன் ஒன்பது கிரகங்களின் கூட்டு கலவை வீடுகளின் கூட்டு கலவை தான் மனுஷன் ஜோதிடம் அப்படித்தான் ஜோதிடம் ஜோதிடம் வந்து அப்படித்தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது ஒன்பது கிரகங்களின் கூட்டு கலவையால் தான் வந்து மனிதன் இயங்குகிறான் அப்படின்னே சொல்லப்படுகிறது ஆகவே எந்த ஒரு கிரகமுமே கெட்டு போயிடக்கூடாது பாவத்துவம் அடைஞ்சிடக்கூடாது அதாவது அஸ்தகங்கம் ஒரு கிரகம் அடைவது நல்லது அல்ல அந்த கிரகத்தினுடைய காரகத்துவம் கெடும் அப்போ கிரகங்கள் எப்படி இருக்கணும் நீங்களே சொல்கிறீங்க நாலு கிரகம் கெட்டு போயிடணும் நாலு கிரகம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த நாலு கிரகம் ஒரு மனிதனுக்கு லக்ன அசுபர் தேவையே இல்லாத கிரகமா இல்லை ஒன்பது கிரகங்களின் கூட்டு கலவை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஜோசியம் அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இருந்தால் நல்லது செய்யும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற சூட்சமம் இதுதான் அதாவது எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் நட்பு நிலைமைக்கு கீழே போயிடக்கூடாது அவன் நல்லா இருக்க மாட்டான் அது அந்த கிரகம் நல்ல பணிகளை செய்யாது அதனுடைய சுப விஷயங்களை செய்யாது பகை நீச்சம் என்கின்ற அமைப்பில் இதற்கும் விதி விளக்கு இருக்கு அதாவது இப்போ சொல்கிற போதே நான் வந்து நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்குவீங்களோ அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால உடனே டக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதற்கும் விதி விளக்கு இருக்குது அடிக்கடி நான் சொல்வது இப்போல ஜோதிடம் விதி விதி விளக்கு விதி விதி விளக்குன்னு அவைகளோடு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மகா சாஸ்திரம் அப்போ இந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க அஸ்தங்கமான பாவ கிரகத்தின் பாவத்துவம் இப்படி இருக்கும் பாவ கிரகம் அஸ்தங்கம் ஆகிட்டாலே மிகப்பெரிய பாவத்துவத்தை அடையும் அதாவது குடும்ப குடும்பன் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே ரெண்டு குடும்பம் ஜிம் ஜிம் ஒரு குடிகாரம் ஒரு பைத்தியக்காரன் தான் என்ன செய்யணுன்றது தெரியாமல் அஸ்தங்கமான கிரகம் நீங்கள் சொல்கிறதுல இது என்னென்னா என்ன செய்வோம் அப்படின்ற கணிக்க முடியாத நிலைமையில் அந்த கிரகம் இருக்கும் அதாவது ஒரு செவ்வாய் அஸ்தங்கம் அடைஞ்சிருச்சுன்னா அதோடைய பலம் குறையுதா இல்லை அந்த பலம் கொடூரமானதாக மாறுகிறது அதுதான் உண்மை எந்த ஒரு கிரகமும் எவருக்கும் நட்பு நிலைமைக்கு கீழே போனால் அதோடைய பாவ விஷயங்களை செய்யும் சுப விஷயங்களை செய்யாது ஒன்பது கிரகங்களும் நமக்கு தேவை நான்கு கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் என்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு ஜாதகத்தில் நான்கு கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் என்கின்ற ஒரு அருமையான நிலையில் இருக்க வேண்டும் மீதி நான்கு கிரகங்கள் நட்பு நிலையோடு இருக்க வேண்டும் பகை நீச்சம் போன்ற கிரகங்கள் இல்லாமல் இருப்பது நல்லது அப்படி பகை நீச்சம் அந்த கிரகம் இருந்தால் அவை சுபத்துவமாக இப்போ அந்த சுபத்துவத்தை ஒட்டுமொத்த ஒன்பது விஷயங்களுக்கும் கொண்டு வந்தனும் ஒன்பது கிரகமுமே சுபத்துவம் தான் அவன் கொடுத்து வச்சவன் அவன் பெரிய அனைத்தையும் அனுபவிக்க பிறந்த பிறவி ஆக சுபத்துவம் பாபத்துவம் இன்னொன்று நீச்சமாக இருந்தாலும் என்ன சுபத்துவம் வந்துடும் பகையாக இருந்தாலும் என்ன சுபத்துவம் வந்தால் நீச்சம் பகையை நான் சொல்கிறதே இல்லையே நீங்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு சொல்லுகிறேன் அஸ்தகங்கம் எந்த கிரகமும் அடைவது தப்பு சனி அஸ்தாங்க அடைஞ்சிட்டாருன்னா ஆயுள் போச்சே செவ்வாய் அஸ்தாங்க ஆச்சா தைரியம் போச்சே ஒரு மனிதனுக்கு தைரியம் அவசியமாக தேவை இல்லையா எந்த ஒரு கிரகம் அஸ்தகம் அடைகிறதோ அது தன்னுடைய காரகத்துவத்தை முழுமையாக தரும் தகுதியை இழக்கும் அப்போ செவ்வாய் அஸ்தாங்க அடையக்கூடாது அதே செவ்வாய் அட்டமாதிபதியாகிய கன்னியா லக்கணத்துக்காரனுக்கு செவ்வாய் அஸ்தாங்கம் அவனுக்கு தைரியமும் இல்லை மனக்குழப்பம் கடுமையான மனக்குழப்பம் எப்ப செவ்வாய் அஸ்தமனம் போன்ற கடுமையான பாபத்துவ அமைப்புகளை அடைகிறாரோ அப்ப அவர் இன்னும் கூடுதலான பாபத்துவமாகி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஜோதிடத்தில் கடுமையான சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து அடுத்து டெக்னிக்கலாக வெளியில் போக முடியும் டெக்னிக்கலாக இந்த சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு இந்த சப்ஜெக்டை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது தான் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக வந்து ஒரு பலன் சொல்கிறதுக்கு முடியும் உதாரணமாக கன்னியா லக்னம் அந்த கன்னியா லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்து செவ்வாய் அஸ்தங்கம் அடைந்து விட்டார் அவனுக்கு ஆயுளும் தைரியமும் குறைவுபடும் என்று அவர் பாவத்துவமாக இருக்கிற நேரத்தில் 
இதே இதே அமைப்பில் அந்த செவ்வாய் குருவால் பார்க்கப்படுகிறார் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் என்றால் இந்த பிரச்சனை இல்லை என்று அர்த்தம் அஸ்தமனம் ஆகக்கூடாது அப்படி அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சா அப்ப அதனுடைய கரகத்துவங்கள் அடிபடுது அப்ப அந்த சுபத்துவம் ஆயிடுச்சா நேராகுது திரும்ப திரும்ப ஜோதிடத்தில் வருவது என்னன்னா ஒரு நேர் விதி வரும்போது அந்த நேர் விதியை விதிவிலக்காக கொள்ளுகின்ற இன்னொரு அமைப்பு ஏற்படும் போது அந்த அமைப்பு தான் ஃபைனல் பண்ணும் நீங்க கேட்ட மாதிரி நான் விதியாக சொல்லிக் கொடுப்பது விதியா சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு கிரகமும் அது பாவ கிரகமா இருந்தாலும் அஸ்தமனம் அடையக்கூடாது அப்படி அஸ்தமனம் அடைந்தால் என்ன நடக்கும் அந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவத்தை சூரியன் செய்வார் அந்த காரகத்துவத்தை தரும் இயல்பை அந்த பாவ கிரகம் சுப கிரகம் எதா இருந்தாலும் இழக்கும் அப்ப என்ன இழக்கும் செவ்வாய் அஸ்தமனம் ஆயிட்டார் ஆயுள் குறைவுபடும் ஏன்னா கன்யா லக்கணத்திற்கு எட்டாம் இடத்து செவ்வாய் ஆயுள் ஆயுளுக்கு அதிபதி அப்ப அந்த ஆயுளுக்கு அதிபதியான ஆதிபத்தியத்தை அந்த கிரகம் இழக்கும் அவர் வந்து தைரியம் வீரியம் ஒரு ஒரு மாதிரியான கோபம் எதையும் ரிஸ்க் எடுத்து செய்யக்கூடியது தைரியமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் அவர் எல்லாத்தையும் இழப்பாரே குறிப்பாக இவை அனைத்தும் செவ்வா தசையில் நடக்கும் எப்போது நடக்கும் செவ்வா தசையில் நடக்கும் ஆக எந்த ஒரு பாப கிரகமா இருந்தாலும் சுப கிரகமா இருந்தாலும் நட்பு நிலைமைக்கு கீழே இறங்குவது நல்லது அல்ல அதனால் தான் நம்முடைய ஜோதிட மூல நூல்கள் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இந்த காரணத்துக்காக தான் அவயோக கிரகங்கள் அவர் பாவ லக்ன பாவராக இருக்கட்டும் இயற்கை பாவராக இருக்கட்டும் அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் வந்து அந்த அவயோக கிரகங்கள் நிச்சயமாக கெட்டு போகக்கூடாது மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இருக்கலான்னு சொல்லிச்சு நான் அந்த விதியை இன்னும் கொஞ்சம் கீழே சுருக்கி மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று என்பதில் நட்பு நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே நல்ல பலன்கள் அந்த நட்பு நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நல்ல சாரங்களில் உட்காந்துருக்கும் ஆகவே இன்னும் அடுத்து என்ன கேட்டீங்க அது சூரியனோட அஸ்தம் நாலாம் பார்வையா லக்னாதிதியை பார்த்தால் பாவத்துவம் குறையுமா கண்டிப்பா குறையாது லக்னாதிதி பாவத்துவம் உடையவா எப்போது ஒரு பாவத்துவம் உள்ள கிரகம் எப்போது ஒரு ரவுடி நல்ல ரவுடி வந்து ஏற்கனவே ராமா ரவுடி பையன் அந்த ரவுடி பையன் ஒரு மாதிரியான மூட்ல இருக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அரை பாட்டில் அடிச்சிட்டான் அப்புறம் அவனை போய் அவனை போய் நல்லவான்னு சொல்ல முடியுமா ஏற்கனவே அவன் ரவுடி பையன் ஒரு அரை பாட்டில் குடிச்ச வேற இருக்கிறான் அவன் கிட்ட போகலாமா கல் எடுத்து அடிப்பானோ கத்தியால குத்துவானோனு தெரியாது இல்லையா அந்த நிலைமையில அந்த கிரகம் இருக்கும் ஆக ஒரு பாவத்துவம் உள்ள கிரகம் கூடுதலாக அஸ்தமனம் என்கின்ற பாவத்துவத்தை அடைந்து அது நான்காம் பார்வையாக லக்னாதிபதியை பார்க்கும் போது லக்னாதிபதி சுத்தமாக அந்த திருப்பலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பலத்தை இழப்பார் இதுதான் வந்து ஒரு ஜோதிட ரீதியிலான ஒரு உண்மை ஆக அந்த பாவத்துவம் சுபத்துவத்தை சரி இந்த அஸ்தமனமான கிரகம் சுபத்துவம் அடைந்தால் அங்கே குருவோடு இணைந்தால் குருவின் பார்வை அஸ்தமனமான கிரகத்திற்கு குரு சுக்கர பார்வை இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் அப்படி இருந்த அஸ்தமனம் என்பது என்ன அப்ப அஸ்தமனம் என்பது என்னன்னு வந்து அதை நான் நிறைய இடங்கள்ல விளக்கியிருக்கிறேன் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்க கூடாது சூரியனுக்கு அதாவது மாபெரும் ஒளிக்கும் மாபெரும் இருளுக்கும் முன்பே செல்லும் அதிக ஒளியோடும் அதிக இருளோடும் இன இணையும் கிரகங்கள் தங்களுடைய சுயத்தன்மையை இழப்பார்கள் அப்படின்னு ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கற்றையில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க அப்ப அந்த அதிக ஒளிய அதிக ஒளியோடு சூரியன் அதிக இருளோடு சனி ராகு இணையும் கிரகங்கள் சுயத்தன்மை இழப்பார்கள் அவ்வளவுதான் ஒரே வார்த்தை இதை வந்து பேசிக்கா மண்டையில் ஏற்றிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிரகம் தன்னுடைய சுயத்தன்மையை எப்போது இழக்கும் அப்ப அந்த கிரகத்துடைய சுயத்தன்மை என்ன புதனாக இருந்தால் புத்திசாலித்தனம் செவ்வாயாக இருந்தால் தைரியம் வீரியம் சனியாக இருந்தால் குதர்க்கம் நயவஞ்சகம் ஏமாற்றும் தன்மை குருவாக இருந்தால் நல்லவன் நல்ல தன்மை அறிவாளி சுக்கரனாக இருந்தால் கலைஞன் அழகன் ஒரு ஒரு சொகுசன் சொகுசு வாழ்க்கை விரும்ப நல்லா சம்பாதிக்கிறவன் இப்படி தான் நீங்க போயிடணும் சந்திரனாக இருந்தால் அந்த சந்திரனுக்குரிய அம்மா மாதா விஷயங்கள் ஆக அதிக ஒளியோடும் அதிக இருளோடும் இணையும் கிரகங்கள் சுயத்தன்மையை இழப்பார்கள் அப்படின்னு ரெண்டே வரையில் முடிச்சேன் அதிக ஒளியோடு இணையும் கிரகம் அஸ்தங்கம் அதிக இருளோடு இணையும் கிரகம் கிரகணம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட மைனூட்டாக தான் வித்தியாசம் வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் நிவர்த்தி என்ன இன்னொரு கிரகம் அதை பார்ப்பது சுப கிரகம் பார்ப்பது இப்போ அஸ்தமனமான செவ்வாய ஒரு வலுத்த பங்கமற்ற குரு நல்ல அதிக ஒளித்திறனோடு இருக்கின்ற குரு அங்கே அங்கே சூரியனையும் செவ்வாயையும் பார்த்துட்டா அந்த ரெண்டு பேர் செவ்வாயோட அஸ்தமன தோஷம் முழுக்க விலகி விட்டது என்ற அர்த்தம் ஒரு சந்திர அதியோக அமைப்பில் பௌர்ணமி சந்திரன் நேர் எதிரில் ஏழாம் இடத்துல அஸ்தமனமான செவ்வாயை பார்க்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க அவர் நிச்சயமாக மருத்துவர் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ஆயிடுவார் ஏன்னா அங்கே அஸ்தமன தோஷம் அங்கே வேலை செய்யாது ஏன்னா அந்த அஸ்தமன தோஷத்துக்கு நிவர்த்தி இதைத்தான் நான் அடிக்கடி விதி விளக்கு விதி விளக்கு விதி விளக்குன்றேன் அப்போ அந்த நிவர்த்தி அமைப்புகள் அதிக ஒளியை இன்னொரு சுப ஒலியை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் எப்போது அந்த அஸ்தமன கிரகத்தை பார்க்கிறதோ அப்போது மட்டுமே அங்கே பா
சுத்த ஜாதகத்தோடு நினைக்கலாமா முதல்ல இந்த பரிகார ஜா செவ்வாய்ன்றதே ஒரு சுத்த பேத்தல் பரிகார செவ்வாய் சுத்த செவ்வாய் செவ்வாய் தோஷமே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் பரிகார செவ்வாய் ஜாதகத்தை போய் சுத்த ஜாதகத்துடன் செவ்வாய் தோஷத்தை கணிக்கிறதுக்கு இங்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியும் செவ்வாய் தோஷம் என்பதே மிக அபூர்வமாக லட்சத்தில் ஒருவருக்கு இருக்கின்ற அமைப்பு செவ்வாய் தோஷத்தை பற்றி எந்த ஒரு மூல நூலையே ஞானிகள் ரொம்ப பெரிய இதாக பயப்படுற அளவுக்கு செவ்வாய் தோஷம் இருந்தாலே அதுவும் இடுகதிர் சூரியன் கூடி எங்கே இருந்தாலும் வாலிபன் தண்ணில் நம்ம அமங்கலை ஆவால் சூரியன் சந்த் செவ்வாய் எங்கே சூரியன் செவ்வாய் எங்கே இருந்தாலும் அவள் சொன்ன அமங்கலை ஆகிப்படுவா இந்த பரிகார செவ்வாய் சுத்த செவ்வாய் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஹம்பக் பரிகார செவ்வாய்னு சொல்கிற ஜோசியரே வெளியில் வந்துடுங்க அவர் ஜோசியரே இல்லை சுத்த ஜாதகம்னு சொல்கிற ஜோசியரம் சில பேர் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டைலாக இருக்குது இந்த ஜாதகத்தை போய் பார்த்தவனே பீட ஜாதகம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுருவார் ஜோசியர் அந்த ஜோசியரை தூக்கி போட்டு வெளியே வந்துடுங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை அந்த பீடை ஜாதகம் இவன் வந்து ஒன்றுமே லாயக் ஆக மாட்டான் இப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது தரித்திர ஜாதகம் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஜாதகத்தை பார்த்ததே இல்லை அப்படியே ஒரே ஒரு வார்த்தை என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஜோசியரை பார்த்ததே இல்லை அப்படியே வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆ இந்த பரிகார ஜோ பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் இதெல்லாம் சும்மா செவ்வாயை எப்படி நீங்கள் கணிக்கிறது இந்த இப்போ கூட அஸ்தம் இதுக்கு முன்பு நான் கேள்வி இல்லாத தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அஸ்தமனமான செவ்வாய் இரண்டில் செவ்வாய் ஏழில் செவ்வாய் இரண்டு நான்கு ஏழு எட்டு பன்னிரெண்டில் இருக்கிற செவ்வாய் ஜ ஸோ இது அதனால் ஆய்வு பூர்வமாக கவனித்தோம்னா ஒரு செவ்வாய் தோஷமே இல்லாத ஜாதகம் ஒரு செவ்வாய் தோஷமுள்ள ஜாதகத்தோடு இணைந்து நல்லா இருக்கிறாங்க தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட அவங்களால ஒரு நூறு உயிர்கள் பிறந்திருக்கின்றன அவங்களே ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு பிள்ளை பார்த்துருக்கிறாங்க அந்த பத்து பன்னிரெண்டு பிள்ளைகள் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது குடும்ப உறுப்பினர்களாகி நடுவில் உட்காந்து முழுக்க செவ்வாய் தோஷம்ல இருந்த தாத்தா பாட்டி போட்டாலாம் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறேன் ஆக இந்த செவ்வாய் தோஷம் பரிகார செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் இந்த செவ்வாயின்றதெல்லாம் அந்த செவ்வாய் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்றத சுபத்துவ பாபத்துவ சுற்றுமூட அமைப்புகளோடு ஓரளவுக்கு நல்ல விதத்தோடு கணிக்க தெரிந்த ஒரு ஜோதிடர் நிச்சயமாக செவ்வாய் தோஷம் சொல்லவே மாட்டேன் என்னிடம் வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நான் அந்த நாக தோஷம் செவ்வாய் தோஷத்தை சொன்னதே இல்லை என்றைக்காவது நான் கேள்வியில் இப்போ கேள்வி பதில் செவ்வாய் செவ்வாய் தோஷம் சொல்லியிருக்கேன்னா பார்த்தீங்களா செவ்வாய் அந்த இடத்துல இருந்தால் சில நேரங்களில் பாதிப்பாரே தவிர இவருக்கு இவர் இணைக்கி இணைக்கலாம் ரெண்டில் செவ்வாய் இருந்தால் ரெண்டில் தான் செவ்வாய் அதில் அந்த ரெண்டு லட்சம் பரிகார செவ்வாய் இன்னும் ஒன்று பரிகாரம் இல்லாத செவ்வாய் இப்படிலாம் வந்து சும்மா ஆக அந்த பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் சுத்த ஜாதகம்னா நான் ஏழு எட்டாம் இடங்களில் சுத்தம்னு சொல்கிறீங்களா அப்போ அந்த ஏழு எட்டாம் இடங்களில் செவ்வாய் இல்லாமலேயே ஏழாம் இடத்தையும் எட்டாம் இடத்தையோ பார்த்து அல்லது செவ்வாய் சனி வேறு எங்கேயோ இருந்து பார்வை பலன் பெற்றிருந்தால் சுத்த ஜாதகம்னு சொல்ல முடியாது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஏழு எட்டு சுத்தமாக இருக்கணும் அதாவது சுத்தம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அந்த ஏழு எட்டில் கிரகங்கள் இருக்கக்கூடாது ஒரு நிலையில் பார்க்க போனால் பார்க்கும் கிரகம் அந்த வீட்டில் இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் ஒரு பாவ கிரகம் இப்போ வந்து லக்னத்திலிருந்து சனி ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் அப்படின்னா அவர் சனி ஏழாம் இடத்தை கெடுத்து விட்டார்னா அர்த்தம் அவர் பாபத்துவமாகி அவருக்கு பிடிக்காத வீடுகளில் உட்காந்து அவர் வந்து ச குருவின் தொடர்போ சுக்கரனின் தொடர்போ இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில் அவருடைய பார்வை ஏழாம் இடத்திற்கு மிகப்பெரிய கெடுதல்களை செய்யும்னு அர்த்தம் ஆக இப்போ இதே மாதிரியாக ஒரு லக்ன அசுபராகி செவ்வாய் அசுபராகி ஒரு ஒரு ராகுவோடு இணைந்து அவர் வந்து ஏழாம் இடத்தையோ எட்டாம் இடத்தையோ பார்க்கிறார் ரெண்டாம் இடத்தையோ பார்க்கிறார் கடுமையான கெடுபலன்கள் அந்த செவ்வாயின் பார்வையால் கிடைக்கும்னு அர்த்தம் அவர் எங்கே இருந்தால் என்ன ஆக அந்த ரெண்டு ஏழு எட்டு சுத்தம்ன்றதே பார்வை திறனையும் கூட சேர்த்து கணிக்கப்பட வேண்டியது இங்கே எல்லாரும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ரெண்டாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை ஏழாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை எட்டாம் இடத்துல கிரகம் இல்லை இது சுத்த ஜாதகம் அங்கேயே பலம் தடுமாறும் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு மகா நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஜாதகத்தை கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாவற்றிலும் அனைத்திலும் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்றத கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் வரணும் அதை விட இப்போ ஜோதிடம் ரொம்ப சுருக்கம் ஆயிடுச்சு ரெண்டில் வந்து செவ்வாய் இருக்கா இன்னொரு ரெண்டில் இருக்க செவ்வாய் ஜாதகம் ரெண்டில் ராகு இருக்கா நாக தோஷம் ரெண்டில் நாகு இருக்க அதே மாதிரி அதே மாதிரி சேர்த்துரு சொந் தொந்தரவே கிடையாது பாருங்க எல்லாரும் ஜோசியர் ஆகிடலாம் கணக்கு போட தெரிஞ்சால் மட்டும் போகிறோம் ரெண்டாம் நம்பர் ஏழாம் நம்பர் எட்டாம் நம்பர்னு என்ன தெரிந்து ராகுக்கு எதுக்குன்னு எழுத தெரிந்து செவ்வாய்னு உணர தெரிந்தாலே போகிறோம் நீங்கள் வந்து பரிகார செவ்வாய் தோஷத்தை சொல்லி விடலாம் செவ்வாய் தோஷத்தை சொல்லி விடலாம் ராக நாக தோஷத்தை சொல்லி விடலாம் இதுதான் அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து ஜோதிடம் ஒன்றுமே தெரியாதவர்களுக்
அது அதுவல்ல ஜோதிடம் அதை தாண்டி உங்களை ஜோதிடத்திற்கு உங்கள் ஜோதிடத்தை உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கான சில முயற்சிகளில் நான் இருக்கிறேன் ஆக அந்த நான் அதை தாண்டி நீங்கள் வந்து இந்த ஜோதிடத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு முயற்சிகளில் இருக்கின்ற ஒரு எளிய ஜோதிடன் ஆகிய என்னிடம் வந்து இந்த பரிகார ஜோதி செவ்வாய் அந்த அந்த செவ்வாய் இந்த செவ்வாயின்றதை நிச்சயமாக கொண்டு வரவே வேண்டாம் அடுத்து மீ சரவணன் எம்இ சரவணன் இன்னும் ஒன்றும் கேட்டுறேன் கமெண்ட் கொடுக்குறவங்க தயவு தமிழ்லேயே கொடுங்க அந்த தங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் அதில் கொடுக்குறது எனக்கு ஆங்கிலமே தெரியாது ஆங்கிலம் வந்து நான் தடுமாறுவேன் இங்கிலீஷில் இப்போ கொடுக்குறத வாசிக்கிறதுக்குள்ள இதாகும் நல்ல கேள்விகளை வாசிக்கணுமே இல்லைனா சில நேரத்தில் அந்த வாசிக்க சோம்பல் பட்டே கேள்விகளை தவிர்த்துருவேன் அது உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் நீங்கள் நல்ல கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் இங்கிலீஷில் தங்கிலீஷில் டைப் அடிச்சிருப்பீங்க அதை பா படிக்கிறதுக்குள்ள அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் தமிழில் கேட்டிங்கன்னா கடகடன்னு படிச்சுட்டு நல்ல கேள்வியாக இருந்தால் உண்மையிலே கண்டிப்பாக பதில் தருவேன் எம்ஏ சரவணன் ஐயா சந்திர கேந்திரத்தில் புதன் இருந்தால் ஜோதிடம் வரும் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்போ சந்திர அதியோகம் பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு எட்டில் புதன் இருந்தால் அதுவும் நீச்ச பங்க புதன் குரு குரு வீனஸ் ஒன்பதாம் பார்வை இருக்கும் நீச்ச புதன் எந்த அமைப்பு இருந்தால் ஜோதிடம் வரும் வருமா என்ற சந்திர அதியோகம் சந்திரனுக்கு ஏழாம் பார்வை சந்திரனுக்கு ஏழாம் பார்வை ஆறாம் பார்வை எட்டாம் பார்வை சொல்லுங்கள் இந்த பாருங்க சந்திர அதியோகத்தை நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க சந்திரனுக்கு ஏழாம் பார்வை எட்டாம் பார்வை இருக்குன்னு நான் சொல்லவே இல்லை மூல நூல்களே அப்படி இல்லை சந்திர அதியோகன்றது ஒரு அற்புதமான விஷயம் நான் வந்து ஆயிரக்கணக்கான யோகங்கள் இருக்கின்றன இரநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு யோகங்கள் மிக பிரதானமாக சொல்லப்படுகின்றன இரநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு அதுலேயே வேற அகண்ட சாம்ராஜ்ய யோகம் அந்த யோகம் இந்த யோகம் எந்த யோகத்தையும் நான் ஒரு கிண்டலாக கூட வந்து ஜோதிடமணம் தேவரகசியம் கட்டுரைகள் எழுதியிருந்தேன் அமலா யோகம் கமலா யோகம் குஷ்பு யோகம் சிம்ரன் யோகம் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு வந்தால் தான் அவனுக்கு ஜோசியம் தெரியும் யோகங்களை கணிக்க ஆரம்பித்தீர்களே ஆனால் நீங்கள் ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்கிட்ட வர நேரடியான வாடிக்கையாளர்கள் கூட எனக்கு அந்த ராஜ யோகம் இந்த ராஜ யோகம் வாங்க அப்படி தூக்கி மூடி வச்சிருவேன் எந்த யோகமும் அவங்களுக்கு கிடையாதுங்கன்னு யோகங்கள் என்பது மிகச் சிலருக்கு மட்டுமே பத்து லட்சத்தில் ஒருவனுக்கு லட்சத்தில் ஒருவனுக்கு கோடியில் ஒருவனுக்கு மோடிக்கு யோகம் இருக்குன்னா ஆமாம் அவர் தான் ராஜ யோகத்தைக்காரர் அவர் தான் ராஜாவாக இருக்கிறார் அவருக்கு கீழே வந்து நூறு கோடி மக்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிறார் இந்த இந்த நாட்டில் விரல்வட்டு எண்ணக்கூடிய பத்து பத்து நபர்களுக்குள்ள ஒருவர் நம்முடைய பிரதமர் அவருக்கு அந்த ராஜயோகம் இருந்தே தீரும் இருக்கு அவருடைய ஜாதகம் என்னன்றது அது அப்புறம் அவருக்கு கீழே இருக்கின்ற அவருடைய துணை மந்திரிகள் அந்த அமைப்புகள் அதற்கேற்ற போல ராஜயோகங்கள் இருக்கும் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு எடப்பாடிக்கும் ஒரு ராஜயோகம் தான் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டு முதல்வராக இருக்கிறார் ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது ஆண்டு காலம் முந்தைய அமைச்சரவைகள் அவர் அமைச்சராகவே நீடித்திருக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து அவருக்கும் அவருடைய மாநிலத்திற்கு உட்பட்ட ராஜயோகங்கள் இருக்கின்றன அது போலத்தான் யோகங்களை கால்குலேட் பண்ணாதீங்க யோகங்களில் மிகச்சில யோகங்களை மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன் தர்மகர்ம தர்மகர்மாதிபதி அவற்றை சொல்லுவேன் ஏன்னா அதெல்லாம் அனுபவிச்சு அதை ஆய்வு பண்ணி அதை நான் முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறேன் பெருங்கேனம் பெருங்கோணம் பெருங்கேந்திரம் என்ன எனப்படக்கூடிய ஒரு ஜாதகத்தின் பெரும் கோணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்பதாம் இடத்தின் அதிபதியும் பெரும் கேந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பத்தாம் இடத்தின் அதிபதியும் இணைவதால் வருகின்ற யோகம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் செயற்கை இணைவுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் நினைக்கிற அதிர்ஷ்டம்ன்ற வார்த்தை கிடையாது அந்த இரு இருவரும் இணைவதால் உண்டாகின்ற ஒரு யோகத்தில் அதைத்தான் வந்து மூல நூல்கள் வேறு மாதிரி கூட சொல்லுது கேந்திர கோணாதிபதிகள் இணைந்து கேந்திரத்திலேயோ கோணத்திலேயோ இருக்கும் பொழுது அப்போ கூட வந்து ஆறுட்டு பன்னெண்டுன்னு சொல்ல கேந்திர கோணாதிபதிகள் இணைந்து கேந்திரத்திலேயோ கோணங்கள்லேயோ இருக்கும்போது எவ்வளோ கால்குலேஷன் பாருங்க ஜோதிடத்தில் கேந்திரம்ன்றது என்ன ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கோணம்ன்றது என்ன கேந்திரம்ன்றது என்ன ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து கேந்திரங்கள்ன்றது ஒரு சதுரம் போல ஒன்று நாலு ஏழு பத்து வரும் கோணம்ன்றது என்ன ஒன்று ஐந்து ஒன்பது அதுலேயும் ஒன்று வந்து ஒரு சூட்சமா உள்ளுக்குள்ள அது வந்து காமனாக வருது அப்ப கோணம்ன்றது அஞ்சு ஒன்பது கேந்திரம்ன்றது நாலு ஏழு பத்து ஒன்று என்பது கேந்திரத்திற்கும் கோணத்திற்கும் பொதுவானது வந்துடுவோம் இவர்கள் தங்களுக்குள் இணைந்து தங்களுக்குள் அந்த நாலு ஏழு பத்து அஞ்சு ஒன்பதுக்குள்ளேயே இருக்கும்போது மிகப்பெரிய யோகம் உண்டாகிறது இந்த யோகம்ன்றது ஒரு செயற்கை அப்போ இதில் வந்து பெரிய நம்பர் என்ன ஒன்பது பத்து அப்போ ஒரு பெரும் கேனாத கோணாதிபதியும் பெரும் கேந்திராதிபதியும் இணைந்தோ பரிவர்த்தனை பெற்றோ தங்களுக்குள்ளோ ஏதோ ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் பொழுது இந்த யோகம் உண்டாகிறது அப்படின்றதுனால தர்ம தர்மாதிபதி யோகம் நிறைய பேர் ஜாதகங்களில் சமீபத்தில் எழுதுன விஐபிங்கள் ஜாதகத்தில் அந்த அமைப்பு இருக்கிறதா நான் நிரூபித்தேன் ரெண்டாவதாக இந்த தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தை சொல்லுவேன் பஞ்ச
சுக்கரன் புதன் போன்ற குரு போன்ற கிரகங்கள் அந்த ஐந்து கிரகங்கள் கேந்திர கேந்திரங்களில் அமர்ற சில விஷயங்களை வந்து பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்கள் அதில் கூட வார்த்தை வித்தியாசம் பாருங்கள் பஞ்ச மகாபுருஷ பஞ்சராஜ யோகங்கள்னு சொல்லலை பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்கள் அரசன் என்பவன் வேறு மகாபுருஷன் என்பவன் வேறு எவ்வளவு அழகா வந்து அந்த காலத்துல எல்லாத்தையுமே பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் தான் அதை அதை ஜோதிடங்களும் தேவரசியம் கட்டுரையில் சொன்னேன் ஒரு எழுத்தையோ ஒரு வார்த்தையோ கூட அனர்த்தம் தருகின்ற அமைப்புல ஒரு ஒரு எழுத்தை கூட தவறாக ஞானிகள் சொல்லவில்லை ஒரு ஒரு வார்த்தையை கூட தவறான அர்த்தம் தோன்றும் தோன்றும் விஷயத்துல ஞானிகள் சொல்லவில்லை அப்படின்னு நான் சொன்னது இந்த மாதிரியான சில நுணுக்கமான யோக விஷயங்கள்ல தான் விபரீத ராஜயோகம்னு சொல்லுவாங்க நீச்ச பங்க ராஜயோகம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பஞ்ச மகா புருஷ ராஜயோகம்னு சொல்லல அதே பஞ்ச மகா புருஷ யோகங்கள்னு நிறுத்திட்டாங்க அந்த பஞ்ச மகா புருஷ யோகங்கள் என்பவை ஒருவனை அரசனாக்கு உதவிவா இல்லை ஒரு துறையில் சிறந்தவனாக்குது ஒரு கக்கூஸ் கலூரனா இருந்தா கூட அவன் சனி வளர்த்தால் அந்த கக்கூஸ் கலூரத்துல பெரிய நல்ல விதமா பேர் எடுத்து கழுவுவான் அவ்வளவுதான் குரு வளர்த்தால் ஒரு மந்திரியாக இருப்பான் அரசு சூரியன் வளர்த்தால் அவன் அந்த அரச தலைமை தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இருப்பான் அந் தத்தம் துறைகளில் மகாபுருஷனாக தத்தம் துறைகளில் மேம்பட்டவனாக ஒருவனை இருக்க வைக்கின்ற விஷயங்கள் பஞ்ச மகாபுருஷ யோகங்கள்னு சொல்லப்பட்டன அந்த யோகங்களும் தர்மகர்மாதிபதி யோகமும் சில சந்திர அதியோகத்தை நான் வந்து மிக நுணுக்கமாக விவரிச்சிருக்கிறேன் சந்திர அதியோகம்ன்றது அப்படிங்கிறது என்ன சந்திரன் நமக்கெல்லாம் தாய் போன்ற ஒரு கிரகம் அந்த தாய் போன்ற ஒரு கிரகம் பகலில் சூரியனும் இரவில் சந்திரனும் நமக்கு ஒளி தருகிறது அப்ப அந்த இந்த ரெண்டு ஒளியும் கலக்கிறதுனால தான் பூமியில உயிர்கள் ஜனிச்சன நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு ஒளி கிரக ஒளி கலப்பினால் பிறந்த உயிர்களாகிய நம்மை சுப ஒளி கிரகங்களே வழி நடத்துகின்றன அல்லது இயக்குகின்றன அப்படின்றதான் ஜோதிடம் அப்ப அந்த சந்திரன் வலுத்த நிலைமையில சந்திரன் ஒளியோடு இருக்கு வலுத்தன என்ன சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற நிலையில அல்லது பௌர்ணமியோ பௌர்ணமியாகவே இருக்கின்ற நிலைமையில பிறகுறவன் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு விஏபி நிலைமையிலையோ அல்லது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல அமைப்பு வழியோ அவனுக்கேற்ற கர்மாவின்படி அவன் வந்து சாப்பாடு துணிமணிக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நல்ல வகையில் ஒரு அடுத்தவர்கள் மதிக்கும் வகையிலேயே இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அந்த சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டுல சுப கிரகங்கள் இருக்கும் பொழுது சந்திரனே சுப கிரகமாக இருக்கிறார் மொத்தம் நான்கு சுப கிரகங்கள் சொல்லப்படுகின்றன குரு சுக்கரன் வளர்பரை சந்திரன் தனித்த புதன் இந்த நான்கில் வளர்பரை சந்திரன் ஆகி அவர் அல்லது வளர்பரையின் உச்ச நிலையாகிய பௌர்ணமியாகி அவருக்கு எதிரே கீழே புதன் சுக்கரன் குரு போன்ற இவர்கள் வந்து அவருக்கு கீழே இருக்கும் பொழுது ஒரு விதமான யோகம் உண்டாகிறது சரி அப்ப அந்த பார்வை முழு ஒளித்திறனோடு இருக்கின்ற அந்த சந்திரன் வந்து அவருடைய நேர் ஒளி ஏழாம் இடத்துல ஒழுகும் அந்த ஒளியின் சிதறல்கள் ஆறு எட்டுல ஒழுகுன்றது தான் சந்திர சந்திர அதியோகத்துடைய தாத்பரியம் அதை பார்வைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்க தப்பா கேட்குறீங்க சந்திர அதியோகத்துல ஆறு ஆறு சந்திரனுக்கு ஆறு எட்டாம் பார்வைன்னு சொல்றீங்க சந்திர அதியோகத்துல ஆறு எட்டு பார்வை கிடையாது ஆறு எட்டாம் இடங்கள்ல அந்த ஒளி சிதறல் விழுமை தவிர அதை பார்வைன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு நங்குரம் போன்ற ஒரு அமைப்புல வரும் அதை வந்து நீங்க உணர்ந்து பார்த்தால் புரியும் சந்திர அதியோகன்றது மிகச்சிறப்பான ஒரு யோகம் அந்த மிகச்சிறப்பான அதே மாதிரி இந்த சதுர் கேந்திர யோகத்தை கூட சொல்லுவேன் சில முக்கியமான யோகங்களை மட்டும் நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு அந்த முக்கியமான யோகத்தில் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் பஞ்ச மகாபுருஷ யோகம் இந்த சந்திர அதியோகம் போன்றவைகள் உண்டு சந்திர அதியோகத்திலாம் வந்து கணக்கெடுத்து அந்த ஜாதகங்கள்லாம் பாருங்க அதை வந்து நீங்கள் அந்த கேந்திர போனால் ஆறு எட்டு இது ஆறு எட்டு பன்னெண்டுலாம் அடிவிட்டு போயிடும் சந்திரனுக்கு எதிரிலேயோ புருவிற்கு எதிரிலேயோ ஒரு ஜாதகத்தில் வளர்பிரை சந்திரன் அனைத்து கிரகங்களோடும் தொடர்பு கொண்டு வலுத்த குரு அனைத்து கிரகங்களும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கும்போது அவன் கொடுத்து வச்சவனா இருப்பான் இதுதான் கண்டிப்பாக ஜோதிடம் பற்றிய ஒரு புரிதலுக்கு ஒரு ஞானத்திற்கு உங்களை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆகவே சந்திர தேவத்துல பா இது கிடையாது பார்வை கிடையாது அந்த பார்வைக்கு பதிலாக சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த சந்திர தேவத்தை நீங்க இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் 